Bonjour à tous, on parle beaucoup du silence radio quand il s'agit de vouloir récupérer son ex. Vous en parlez peut-être avec vos amis, j'en parle sur quasiment chacune de mes vidéos sur cette chaîne YouTube. C'est en effet la méthode la plus efficace, celle qui donne le plus de résultats quand il s'agit de se remettre avec la personne qu'on aime. Sauf que c'est parfois frustrant. On se dit, est-ce que je fais une bonne chose Est-ce que je fais pas une erreur à faire ce silence radio Est-ce que je devrais pas lui envoyer juste un petit message ou lui passer un coup de fil pour le convaincre et lui dire qu'on devrait se remettre ensemble Aujourd'hui, j'aimerais dans cette vidéo vous lister toutes les raisons pour lesquelles le silence radio est votre meilleure option si vous souhaitez vous remettre ensemble. Je pense que vous serez étonné et je crois aussi que ça vous donnera de la force pour rester dans ce fameux silence radio si vous vous sentez sur le point de craquer aujourd'hui. Je vous dis tout juste après le... Le grand amour ne devrait jamais s'arrêter. Je récupère mon ex.com. Avant de démarrer, je rappelle que vous pouvez vous abonner à cette chaîne si vous le souhaitez. Cliquez sur « Je m'abonne » puis sur la cloche qui est juste à côté. Il y a aussi un quiz en dessous qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» Il y a une application à télécharger pour votre smartphone qui contient encore plus de quiz et même des formations gratuites. Et vous pouvez appeler gratuitement un membre de mon équipe si vous souhaitez avoir des conseils personnalisés. Alors, la toute première raison, c'est que le silence radio, c'est une réponse mature à une personne qui est énervée. Se tenir droit, ne pas répondre, savoir montrer qu'on garde notre calme même si l'autre en face est énervé ou veut nous quitter. Peut-être que vous avez déjà vu parfois ces policiers qui restent immobiles même lorsqu'ils se font insulter, même quand ils reçoivent des jets de cailloux. Il reste stable, droit, il ne bouge pas. Et c'est à peu près psychologiquement la chose qu'il faut adopter, la manière dont il faut se comporter face à son ex. Vous montrez que vous êtes mature, quoi qu'il se passe, vous gardez votre calme en toutes circonstances. Le deuxième point qui est très important à prendre en compte, c'est que aujourd'hui, c'est ce que cette personne en face de vous vous a demandé. Si jamais vous n'acceptez pas ça, ça veut dire que vous êtes dans le déni. Ça veut dire que vous n'acceptez pas cette rupture amoureuse, ou en tout cas que vous n'entendez pas ses besoins. Le deuxième point très important, c'est que votre ex vous a demandé du silence radio. Il vous a demandé de l'espace, de le laisser tranquille. Donc aujourd'hui, si on entend bien sa demande, ses envies, il ne faut pas agir dans le déni en essayant de le forcer, en lui disant « je veux revenir dans ta vie ». Non, ce serait plutôt à votre ex de vous proposer ça, de revenir dans sa vie. Mais aujourd'hui, votre ex vous a dit « non, moi ce que je veux, c'est de l'espace, c'est du temps, c'est qu'on ne soit plus ensemble ». Et rien que pour ça, il faut accepter. Peut-être que votre ex vous a dit simplement « je te quitte », mais ce que ça signifie en vrai, c'est « je ne veux pas » que tu sois dans ma vie maintenant. Je ne veux pas qu'on soit ensemble maintenant. Donc, si jamais on n'entend pas son besoin, ça veut dire que quelque part, on se ridiculise et on diminue nos chances de se remettre ensemble. J'ai vu souvent des couples qui se séparent parce que l'un des deux n'écoute pas l'autre. Et en l'occurrence, quand quelqu'un te dit « je te quitte, je ne veux plus qu'on soit ensemble », même si c'est temporaire, il faut l'accepter, il faut l'entendre, juste pour montrer qu'on est capable d'entendre les demandes de l'autre. Une réponse mature, adulte et attirante, c'est d'accepter sa demande. Sinon, qu'est-ce qui se passe Si quelqu'un te dit « pars, pars, pars » et que toi t'insistes pour rester, tu peux passer pour un psychopathe ou alors pour une personne qui manipule ou pour une personne qui est faible, qui n'arrive pas à gérer sa vie toute seule ou pour une personne qui est instable. La bonne chose à dire, c'est « ok, je suis raisonnable, j'ai compris ce que tu veux, j'ai compris que tu veux être seul et je te laisse la distance dont tu as besoin aujourd'hui. » Par exemple, personne ne veut que quelqu'un entre par effraction chez lui la nuit. Ça veut dire que dans le cercle de confiance, dans notre zone protégée qui est chez nous, si jamais quelqu'un entre par effraction, on n'aime pas ça lorsque c'est un voleur. Dites-vous bien que lorsqu'il s'agit d'un ex, quand on dit « je ne veux pas de toi dans ma vie », c'est qu'on met psychologiquement ce mur autour de nous. On ne veut pas que cette personne essaye d'entrer en forçant la porte. Troisième point que vous ne voulez surtout pas, c'est devenir une histoire drôle. Vous savez, c'est ce genre d'histoire qu'on raconte à ses amis. « Mon ex m'a appelé mille fois cette nuit. J'ai reçu 300 SMS de Léa avant-hier. Ça y est, elle est encore revenue pour la énième fois. » Est-ce que vous voulez être ce genre de personne ou qu'on parle de vous comme ça Probablement pas. Et vous voulez surtout pas qu'en soirée, on raconte tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez incité. Non, parce que vous avez de la dignité. Vous êtes une personne qui est saine, qui est honnête et qui est stable aujourd'hui. Donc, vous ne voulez pas que les gens rigolent de vous. Vous, vous ne voulez pas passer pour un fou, vous voulez faire un silence radio parce que c'est une chose qui est très saine à faire. Rappelez-vous aussi que lorsque les gens racontent ce genre d'histoire sur vous, c'est encore une fois pour se mettre en valeur par rapport à vous. Non seulement ils ont la fierté de vous avoir quitté et après ça, ils ont la fierté de vous voir revenir en envoyant des tonnes d'SMS. Quatrième point, c'est que ça leur laisse du temps pour réfléchir. Vous savez, Là, il y a une chose que vous avez peut-être déjà vue, c'est que c'est lorsqu'on part en vacances qu'on a les meilleures idées en général sur notre propre vie, sur notre travail, sur nos amis. C'est là qu'on trouve tout. C'est en prenant de la distance, en s'extirpant 
du lieu de vie qu'on a habituellement, c'est là qu'on trouve les meilleures idées, les meilleures choses à faire. Donc aujourd'hui, votre ex a besoin de sortir de cette situation, de faire sa vie, de réfléchir à tout ça sans aucune présence qui va le manipuler ou qui va le forcer autour de lui. Il a besoin de temps pour savoir où il en est, pour faire le point. Chez certains, ça va prendre quelques heures. Chez d'autres, ça peut prendre jusqu'à quelques mois. Lorsqu'on a le nez dedans, bien évidemment, on n'arrive pas à naiser ce qui se passe. On a besoin de faire quelques pas en arrière, de faire quelques semaines tout seul, de réfléchir à tout ça et de faire le point sur ce qu'on a vécu, sur ce qu'on veut et sur ce qu'on ne veut surtout plus. Votre ex doit faire l'expérience de la vie sans vous. Il doit découvrir ce que ça fait que de ne plus vous avoir au quotidien. Et pour ceci, il faut lui laisser de l'espace. Et le silence radio est parfait pour ça. Le cinquième point, c'est que le silence radio envoie un signal fort à votre ex. Vous êtes une personne qui est stable, une personne qui est saine, une personne qui respecte leurs besoins. Ça, c'est extrêmement important. On a vu aussi que votre ex allait découvrir la vie sans vous. Parce que si jamais vous êtes tout le temps là, si jamais vous toquez à leur porte ou que vous envoyez des SMS, vous êtes finalement tout le temps là moralement et donc du coup ils ne savent pas ce que c'est que de vivre sans vous. Enfin, vous écoutez leurs désirs sans être la personne qui parle tout le temps. Est-ce que vous avez ce genre de copain ou de copine lorsque vous êtes en soirée avec lui ou avec elle, il parle tout le temps, tout le temps, tout le temps et quoi que vous disiez, il n'y a que lui qui rentre en compte. Vous n'arrivez pas à en placer une. Et vous ne voulez pas devenir ce copain perturbant, embêtant qui parle que lui, qui parle tout le temps. Vous voulez d'une relation équilibrée. Si votre ex ne veut pas parler avec vous, vous respectez ça, vous équilibrez la relation et vous ne parlez pas non plus à votre ex. L'autre chose qui est importante, c'est que il est beaucoup plus pénible d'attaquer ou de bloquer des coups de quelqu'un que de laisser aller. C'est une technique de judo. En judo, on accompagne les coups. Quand quelqu'un veut nous mettre un coup de poing ou un coup de couteau, on prend le bras et on accompagne parce que c'est ce qui prend le moins d'énergie. Aujourd'hui, votre ex vous dit « j'ai besoin de temps ». On accepte, on prend cette énergie, on l'accompagne et on lui dit très bien, c'est exactement ce qu'il me faut aussi. Un autre point qui est très important, c'est que votre ex vous a peut-être souvent dit « attention, je vais te quitter » ou alors peut-être même qu'il l'a déjà fait plusieurs fois. Et si à chaque fois que votre ex vous quitte, vous le rappelez, vous le suppliez et vous vous remettez ensemble, il va savoir qu'il peut vous dire ça à chaque fois dans le futur, vous reviendrez tout le temps. Montrez à votre ex que lorsqu'il vous dit « je vous quitte », vous ne revenez pas. Ce sera une très bonne leçon par la suite. Et c'est ce qui fait que lorsque vous serez remis ensemble dans le futur, il hésitera à vous dire « je te quitte » parce qu'il saura que si jamais il le dit, vous prenez ces mots à la lettre et vous le faites vraiment. Et qu'il a dû galérer pour vous récupérer. Je vous promets que il y a beaucoup de gens qui se remettent ensemble trop rapidement et qui se reséparent trop rapidement. Si vous laissez passer un bon temps pour le silence radio, votre ex saura que la prochaine fois qu'il dit ça, ce sera une sentence qui sera compliquée, qui sera dure à gérer pour lui et que ce sera définitif. Donc, il hésitera à le faire et il se battra pour vous récupérer. L'autre chose aussi qui est géniale avec le silence radio, c'est que votre ex va devenir curieux sur votre vie. Vous avez peut-être déjà avancé dans votre vie, peut-être que vous avez fait des choses, peut-être que vous avez bougé, des nouveaux amis, peut-être même que vous flirtez avec quelqu'un. Et aujourd'hui, si vous êtes tout le temps en communication avec votre ex, il va toujours savoir ce que vous faites dans votre vie. Alors que si jamais vous laissez ce silence radio durer et que vous ne donnez aucune nouvelle de vous, votre ex va s'inquiéter sur ce que vous êtes en train de devenir. Et plus les jours vont passer et plus votre ex voudra revenir dans votre vie. Ils seront même surpris que vous ne soyez pas en train de leur courir après, de leur envoyer mille SMS. Peut-être même qu'ils seront fâchés parce que leur ego en prendra un coup. Ils sont partis, au tout début, vous avez supplié, et puis tout d'un coup, plus rien. Ils vont se dire, mince, mais qu'est-ce que j'ai Je suis moins tyran en ce moment, qu'est-ce qui se passe Ou Peut-être que mon ex a vraiment rencontré quelqu'un et que ça devient sérieux entre eux. Donc, le silence radio est une réponse qui est clairement attirante. Sixième et dernier point, c'est que ça va retourner la faute ou retourner la décision sur eux. C'est eux qui ont mis fin à la relation. C'est eux qui se retrouvent seuls finalement parce qu'aujourd'hui, vous ne leur courez plus après. Et c'est eux qui ont le doute au final parce que c'est eux qui ont pris cette décision de vous quitter. Et donc, ils vont devoir se justifier auprès de leurs amis, auprès de leur famille, peut-être même auprès de vos enfants si vous en avez ensemble, de cette décision aujourd'hui. Et ils se retrouvent seuls face à leur propre décision d'avoir tout cassé. Et ça aujourd'hui, c'est très important parce que ça veut dire que vous ne faites plus partie de ça. Ils ont décidé de tout casser, ce sera à eux de tout réparer par la suite. Alors, ce sont pour toutes ces raisons que c'est si efficace aujourd'hui. Si jamais on pose la question de « est-ce que ça marche à chaque fois ?», la réponse est non, malheureusement. Personne ne pourrait vous garantir à 100% que le silence radio, ce sera la méthode infaillible à 100% pour récupérer votre ex. Mais statistiquement, c'est la solution qui donne le plus de résultats. C'est ce qui marche le mieux 
mieux à chaque fois. Un être humain, ce n'est pas une équation, ce n'est pas une statistique, ce n'est pas un ordinateur. On ne peut pas prévoir ce qui va se passer. Ça reste une personne qui a des émotions, une pensée, qui a un environnement, qui évolue librement. Donc, parfois, ça ne marche pas. Mais aujourd'hui, c'est la solution qui vous donne le plus de chance. Et c'est aussi la solution qui vous aide à devenir plus fort. Ça vous rend plus séduisant. Ça vous rend plus confiant dans vos propres choix et dans votre propre vie. Ça vous aide aussi à remonter votre estime de vous. Et c'est pour toutes ces raisons que le silence radio est la meilleure solution quand il s'agit de récupérer son ex. Voilà mes amis, mettez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Si vous êtes en silence radio, si c'est dur à respecter ou pas. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous, bye